Hello friends, welcome back to Global Online University. Myself Nihal. I hope you all are doing good. So, today we are going to discuss some questions in detail, which is our environment and ICT topic. So, today we are our 19th lecture. Before that, we have taken many sessions in current affairs. If you haven't seen it yet, I have given a link in the description box. You can go and see it. If you ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हर रोज दोपहर को दो बजे अपना करंट अफेयर सेशन रहता है अब ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे ये सेशन हर रोज देख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट एज यू नो एग्जामिनेशन हैज पोस्टपोन्ड अगेन सो वी हैव ऑलमोस्ट अ मंथ टू प्रिपेयर बेटर देन बिफोर राइट सो वी ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग यू मॉक टेस्ट सीरीज टू बूस्ट योर प्रिपरेशन इन दिस रिमेनिंग डेज ओके इस मॉक टेस्ट में हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं 60 मॉक टेस्ट जिसमें कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे 2011 से लेके 2020 तक विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन ओके व्हेन यू सबमिट योर टेस्ट यू विल गेट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर होल टेस्ट होल क्वेश्चंस ओके मतलब लॉजिकल रीजनिंग है मैथमेटिकल रीजनिंग है डेटा इंटरप्रिटेशन है इस तरह के हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है ओके okay? उसके साथ आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि शॉर्ट नोट्स है आप चार पांच दिन में इसे पढ़कर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है और उसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे 200 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टू बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड यू विल वॉच दिस वीडियो एनी टाइम वेन यू गेट फ्री टाइम ओके सो हरी अप एंड ज्वाइन दिस मॉक टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वो किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूं प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा इंस्टॉल करिए उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा ठीक है राइट साइड में आप देख सकते हो उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी दैट इज यूजीसी नेट पेपर वन अक्टूबर और उसके बाद आप दो फ्री uh, टेस्ट उसके साथ दो वीडियोस फ्री और दो फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है सो so, जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोटेक किसान स्कीम ठीक है बायोटेक किसान स्कीम करके एक स्कीम आई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर को इनोवेशन करना फाइनेंशियल असिस्टेंस देना फार्मर्स को फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करना या फिर ए इन एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके सो बायोटेक किसान स्कीम जो है इसका एम जो था इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था एग्रीकल्चर इनोवेशन ठीक है मतलब कृषि सेक्टर जो है उसका इनोवेशन करना बायोटेक किसान इज अ साइंटिफिक फार्मर पार्टनरशिप स्कीम लॉन्च इन टू ओके इट्स एम इज टू कनेक्ट साइंस लाइब्रेटरीज विथ फार्मर्स To explore innovation technologies used at the agricultural level. ठीक है मतलब जो साइंस लाइब्रेटरीज होते हैं उसे फार्मर्स के साथ एक्सप्लोर करना और जो टेक्नोलॉजीज होते हैं उसका इनोवेशन करके एग्रीकल्चरल लेवल को बढ़ाना इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है ठीक है रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी हैज इश्यूड ए स्पेशल कॉल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन As a part of their biotech farmer program to understand the local problems of NER farmers and solve their problems scientifically. ठीक है मतलब recently जो DBT है Department of Biotechnology ने एक North East region जो होते हैं अपने India के वहाँ पे एक special call बिठाया था call किया था मतलब कि वहाँ की जो condition है farming की उसे जानने के लिए and regarding that कुछ initiatives लेने के लिए जिससे कि problem solve हो सके scientifically. ठीक है मतलब ये स्कीम को यूज करके वहां के जो प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग फार्मिंग वो सॉल्व कर सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप द कंट्री इन एसडीजी इंडेक्स एज पर द एसडीआर 2021 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है 2021 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री ने टॉप किया है है ना लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हमने इंडिया की स्टेट देखी थी कि स्टेट ने टॉप किया है तो वो केरला थी तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है इन ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड ठीक है आइसलैंड फिनलैंड ग्रीनलैंड या फिर इंडिया सो फिनलैंड इज द कंट्री हु टॉप्ड इन द एस 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एस 2021 जो रिलीज हुई है 
वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने लॉन्च uh, की है या फिर रिलीज की है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फिनलैंड जो uh, जो कंट्री है उसने टॉप किया है एस इंडेक्स में विथ एटी पॉइंट्स फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क ठीक है मतलब फिनलैंड के बाद जो कंट्रीज है वो है स्वीडन एंड डेनमार्क है ना विथ सिक्सटी पॉइंट इंडिया रैंक वन ट्वेंटी आउट ऑफ वन कंट्रीज ठीक है एस एसडीआर रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है वन ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूट दैट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर ठीक है ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने कि ये प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था जो कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करते हैं आई बैंगलोर आई बॉम्बे आई खरगपुर या फिर आई दिल्ली है ना So, इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बॉम्बे जो है इसने ये प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था जिसमें कि नाइट्रोजन जनरेटर जो होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन जनरेटर में सो so, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि आईआईटी बॉम्बे ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था जिसमें कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया जाता है बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन प्लांट ठीक है इसी प्लांट से जो ऑक्सीजन निकाला गया था उसे टेस्ट किया गया आई बॉम्बे लेबोरेटरी में है ना और ये फाउंड हुआ कि 93 टू 96 परसेंट जो ऑक्सीजन है वो प्योर है एंड 90 सॉरी 3.5 परसेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर है ठीक है नाइट्रोजन प्लांट वर्क ऑन प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन पीएसए टेक्नोलॉजी वेयर एयर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमोस्फेरिक फिल्टर एंड नाइट्रोजन इज रिमूव ओके ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट इज रिलीज बैक इन टू एटमोस्फेरिक तो जो प्रोसेस है वो इस तरह से प्रोसेस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाइस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रोवाइडेड वर्क अंडर मनरेगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 इन विच स्टेट ठीक है इनके आगे विच स्टेट है सो so, ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें कि हाइस्ट नंबर ऑफ पीपल को वर्क प्रोवाइड किया गया है अंडर मनरेगा स्कीम ठीक है फाइनेंशियल ईयर टू में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल या फिर ओडिशा सो वेस्ट बंगाल इज द स्टेट जिसमें कि सबसे ज्यादा वर्क प्रोवाइड किया गया है आ, लोगों को अंडर मनरेगा स्कीम ठीक है वो भी 2021 में वेस्ट बंगाल प्रोवाइडेड वर्क टू वन सॉरी 11.8 मिलियन पीपल ठीक है 11.8 मिलियन पीपल को वर्क प्रोवाइड किया गया है अंडर मनरेगा स्कीम एफ 2021, टू विच इज हाइएस्ट इन द कंट्री इट यूटिलाइज अराउंड 10,403.13 करोड़ फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम एंड स्टैंड थर्ड इन स्पेंडिंग द फंड ओनली टू उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश मतलब फंड uh, के मामले में थर्ड रैंक आता है वेस्ट बंगाल का बट वर्क प्रोवाइड करने में फर्स्ट रैंक है है ना अराउंड 27.3 मिलियन हाउस होल्ड डिमांड वर्क अंडर मनरेगा इन अप्रिल टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल टेक्नोलॉजी डे थीम 2021 ठीक है 2021 का जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था उसका थीम क्या था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रिस्टार्ट द रिसाइकल आत्मनिर्भर विज्ञान या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर इंडिया है ना तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे टू जो था उसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर ठीक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मे इलेवन एवरी ईयर 11 मई को हर साल इसे मनाया जाता है कमोमरेट द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मेड बाय कंट्री द थीम इज दिस ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ओके सो दिस डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन मे इलेवन 1999 ठीक है 11 मई उन्नीस में इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ओके एज ऑन द सेम डेट इन 1998 इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड थ्री न्यूक्लियर टेस्ट एट इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान ठीक है तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को क्यों मनाया जाता है तो इसी डेट पे इंडियन आर्मी ने अपने तीन न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे इन पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान ठीक है जो की राजस्थान में है ऑन इलेवेंथ मे नाइनटीन India also tested its first indigenous aircraft Hansa 3 and surface to air missile Trishul theek hai isi day pe india ne aur ek aircraft jo hai indigenous aircraft hai Hansa 3 naam se use test kiya tha 
और उसी के साथ एक एयर मिसाइल भी टेस्ट की थी जो कि सरफेस एयर मिसाइल है जिसका नाम था त्रिशूल ठीक है तो इसी वजह से नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो इलेवेंथ मे को सेलिब्रेट किया जाता है लार्जेस्ट सोडा और अल्काइन लेक ऑन अर्थ ठीक है जिसका नाम है लेक वैन वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है इंडिया टर्की यूएई या फिर चाइना सो कंट्री इज टर्की ठीक है टर्की जो कंट्री uh, है वहां पे ये लेक वैन करके लोकेटेड uh, है जो कि एक लार्जेस्ट सोडा या फिर अल्काइन लेक जिसे हम कह सकते हैं वो माना जाता है लेक वैन का जो फोटोग्राफ है उसने टूर्नामेंट अर 2021 चैलेंज ऑफ नासा ये जो है वो जीता था ठीक है वो जो टर्की में लोकेटेड है इट इज द लार्जेस्ट सोडा और अल्काइन लेक ऑन अर्थ ठीक है ये जो फोटोग्राफ है वो केट रोबिंस ने आ, क्लिक किया था शॉट किया था इन सितंबर 2016, शोविंग अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट अल्काइन लेक्स इन द वर्ल्ड विद पीएच ऑफ 10 एंड हाईली सैलिनिटी लेवल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2021, जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डे है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डे टू का उसका थीम क्या था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन या फिर कंजर्वेशन फर्स्ट या फिर कंजर्विंग अमिट्स कोविड या फिर पैंडेमिक मैनेजमेंट सो इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है हम समाधान का हिस्सा है इस तरह का थीम जो था इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2021 का मे 2021 को ये इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली टू सेलिब्रेट नेचुरल डायवर्सिटी एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन कंजर्वेशन Earlier December 29 was designated as International Day for Biological Diversity, but after 2000, the UN General Assembly chose May 2021 to mark the day. ठीक है? मतलब साल 2000 से पहले इसे 29 December को मनाया जाता था, लेकिन after 2000, UN General Assembly ने May 22 day जो है उसे decide किया as a International Day for Biological Diversity (IDB). ठीक है? The Secretariat of the Convention on Biological Diversity announced the theme of this year as we are part of the solution. Okay. Next question: Which ministry has decided to establish a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants? Okay. Ministry of Environment, Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy, or then Ministry of Science and Technology. So the Ministry of Power is the right answer. Okay. Who has decided to establish a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants? So, just like we have studied in the question, the Union Ministry of Power has decided to establish a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants. Okay. That means biomass will be used in coal-based thermal power plants. ये डिसीजन इस चीज के लिए लिया गया है टू डिक्रीज द मिनेस ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यू टू फार्म स्टेबल बर्निंग एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ठीक है मतलब कार्बन एमिशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ना या फिर जी जी एमिशन जो होता है उसे रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ये पोल्यूशन जो होता है वो मोस्टली स्टेबल बर्निंग की वजह से होता है जो कि नॉर्थ साइड में इंडिया नॉर्थ साइड में ज्यादा देखने मिलता है है ना तो ये <coughs> जो पोल्यूशन होता है उसे कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग अ एमओयू विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन एज वेल एज आईसीटी ठीक है तो ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला आईसीटी रिगार्डिंग है तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ यूनियन कैबिनेट ने एमओयू साइन किया है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन एंड आईसीटी ठीक है रशिया इसराइल यूएई या फिर यूनाइटेड किंगडम तो इसका राइट right आंसर है यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया था इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड आईसीटी ठीक है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग एमओयू बिटवीन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सी India and its counterpart in the United Kingdom on cooperation in the field of medical product regulation. Okay, the cabinet also approved to sign another MOU with the United Kingdom government on cooperation in the field of information and communication technology. Okay, 
तो यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है सी का नाम याद रखना है इंडिया का है मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन इसका फील्ड है और उसी के साथ आईसीटी भी इसका एक फील्ड है किसके साथ एमओयू साइन किया था यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनाइटेड किंगडम कंट्री के साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडो ईयू बायोलेटरल प्रोजेक्ट इंडिया एस टू ओ ठीक है वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूशन इंडिया और ईयू का एक बायोलेटरल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडिया एच टू ओ है ना इसे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनोग्रेट किया था तो वो इंस्टीट्यूट कौन सी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे इनोग्रेट किया था पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज आई खरगपुर या फिर एन आई तो इसका राइट right आंसर जो है वो है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इन द कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ द पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गुजरात ठीक है ही इनोग्रेटेड फाइव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंडिया एच टू ओ एंड इंडो यू बायोलेटरल प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिसलिनेशन अंडर हॉरिजोन टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनिवर्सिटी ठीक है ही ऑल्सो सेट दैट country has set a target of reducing its carbon footprint by 30 to 35%. ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट बाय 30 टू 35%. ठीक है अगर क्वेश्चन पूछा कि इंडिया एच टू ओ प्रोजेक्ट जो है इसका एम क्या है है ना तो इसका एम जो है वो है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 30 टू 35%. Before ending the session, very important announcement for you. If you want to crack the examination, whether it is NET or SET, join our courses and crack the examination in very first attempt. Global Online University providing you very relevant mock test notes and as well as video lectures. Okay, in just rupees triple nine. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the uh, on these numbers which is given below. Okay hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt